Թումո լաբորատորյաներ նիրականացնում է մի շարկ ծրագրեր, որոն գտնվում են բիզնես հետաքրքրությունների և ակադեմիական թեմաների հատմանկետում։ Ըրինակ վերջերը սարեցինք մի նախագից, որի շրջանակում պատրաստում ենք ծով որոշում եմ, արդյոք տվյալ մարդու մոտ կա ամբլիոպյա, ծույլ աչքի և կիրարում ենք հատուկ ակնոց, որը արձագանքելով մարդու աչքերի ծույլ շարժումներին շտկում է ամբլիոպյան։ Սապի հետ ունենք նախագծեր, և ինժեներական զբաղվացության ավելի բարցեր մակարդակի անցնել։ Ասացիկ ավտոմատացված պրոտեզներ շատ հետաքրքիր է հնչում, կարող եք որոշ մանրամասներ ներկայացնել։ Ըկնին պրոտեզավորման ոլորդում գործող շատ հետաքրքիր ենկերություն է, որի հետ մենք աշխատում ենք, այս դեպքում գործ ունենք բաց կոդով նախագծի հետ, որը լուծում է շարժիչով պրոտեզավորման խնդիրը ենք որոշակի հաջողություններ։ Ինչ կասեք ձերքերի պրոտեզավորման մասին։ Մենք աշխատում ենք ոտքերի պրոտեզավորման վրա, բայց իհարկ է դա կարող է կիրարվել ծանկացած գործ ընթացում, որ նուղորդվում է մարդու նյարդային համակարքից ստացված ա� ուսուցման կիրարման միջոցով պարզելու ճիշտ կապը ժամանակի ընթացքում ստացվող շատ մեծ թվով նյարդային ազդակների և շարժիչի մեկենայի կամ ոգտագործվող ինտերվեիսի համար նախատեսված վարկագծի միջև։ Երբ այս պրոտեզները կհայտնվեն շուկայում, վստահեմ դրանք մեծ պահանջարկ կունենան։ Դրանցից մի քանիս նարդեն շուկայում են, բայց կա դրանք կատարելագործելու խնդիր, որպեսի երկու կետզերո տարբերակ նավելի ամուր � այր աշխատում Քրիսպի զանգի ժամանակ կողմնակի աղմուկի վերացման ծրագի ստեղծած հայկական հաջողակ ստարտապի հետ։ Երկու նախագծերն էլ արդեն պատրաստվում են արտադրության։ Պաստացի այս նախագծի վրա աշխ Եվ համաձայն եմ և ոչ, մենք հսկայական ներուժ ունենք և բավականին մրցունակ ենք հիմա, մենք տեսնում ենք որոշ տարտապներ, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում այնպիսի ակսելարատորների համար, ինչպիսի նորինակ � որով հետև եթե ընդունենք, որ կամ մեկ կենտրոն ապադակը լինի Սիլիկոնյան հովիտը։ Բայց կանի, որ տեխնոլոգիական համագործակցություն այժմ շատ ավելի տարածված է դարնում նորարարությունը ժողովր 
I think, in the tech, tech network of the world. Հայաստանում շատ երիտասարդներ ծանկանում են տեխնոլոգիաներ սովորել, այն ու հետև աշխատանքի անցնել այս ոլորդում, ինչ մարտահրավերների են նրանք պախվում։ Ներկայում գլոբալ մարտահարավեր է տեխնոլոգյաների ոլորդում ներգրավաց տաղամարդկանց և կանանց ճիշտ համամասնություն ապահովելը։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ թումո լաբորատորյաներում ներգրավաց անձանց հարավերները իրական աշխարի, իրական նախագծերի իրավիճակների հետ առանջվելն է, որպեսի համալսարանում իրենց ստացած ակադեմիական կրթության շնորհիվ իրենց աշխատանքը վերածվի մի բանի, որը շատ ավելի գնահատելի է գործատուների համար։ Առաջին ներթին նրանք պետք է սովորեն ինքնավստահություն, նախաձեռնողականություն, թիմային աշխատանքում, հաղորդակցության ունակություն։ Եվ նրանք սա շատ լավ սովորում են, երբ ստիպված են թիմում աշխատել իրական նախագծի վրա։ Այն ու հետև կիրառել իրենց գիտելիքներն ու տեսական հմտությունները իրական աշխարի ծրագրերում, որտեղ նրանք կտեսնեն, որ շատ ավելի շատ ներփերանգներ եւ առանձնահատկություններ կան եւ կհասկանան, որ քանով են իրենք մրցունակ կադր էկոհամակարգերի կամ գործատուների համար։ Կարող է արդյոք մարտն այս ամենը սովորել դպրոցում կամ համալսարանում։ Yes, but that's how schools should. Այո, դպրոցները հենց այդպես էլ պետք է գործեն, սակայն հիմա չեն անում դա։ Դպրոցը պետք է լինի այն վայրը, որտեղ մարտը սովորում է նման բաներ։ Much more earlier than our current universities and schools currently assume should be the case. Հայաստանում տեխնիկական կրթության մակարդակը բարձրացնելու համար միջազգային ինչ փորձ կարող է կիրառվել։ So I think we can learn and should learn a lot and are learning a lot from international best practices. Կարթության ոլորտում մենք կարող ենք եւ պետք է շատ բան սովորենք միջազգային լավագույն փորձից, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է ավելի հեռուն գնա եւ նորամուծություններ կատարի կարթության ոլորտում ընդհանրապես, իսկ տեխնոլոգիական կարթության մեջ մասնավորապես։ Օրինակ, թումո լաբորատորիաներում մենք նկատում ենք, որ Python մեքենայական ուսուցում գծային հանրահաշիվ եւ նման այլ բաներ սովորեցնելու համար շատ լավ նյութեր կան ոչ մի բան հորինելու կարիք չկա։ Սակայն ուսանողները չեն կարողանում արդյունավետ կերպով օգտվել դրանցից, քանի որ չունեն այդ կարգապահությունը, որ հետևողական լինեն եւ արդյունքում նրանցից շատերը ավարտին չեն հասցնում այդ ամենը։ Դրա համար ստեղծեցինք մի ծրագիր, որ նարժեքային շերտ է ավելացնում այդ ամենին։ Ուղորդում է ուսանողին դեպի արցանց կրթական ռեսուրսներ, օգնում է որոշել թե դրանցից որոնք են նրան ավելի հարմար, կախված նրա հետաքրքրությունների մակարդակից, այնուհետև կատարում է հետևողական աշխատանք, բարբերաբար վարժություններ եւ թեստեր է տալիս ուսանողին եւ օգնում է մեզ դրանց ոցով հետևելու ուսանողի առաջ ընթացին եւ ստեղծելով այդ ուսումնական համակարգը մենք արմատապես բարելավեցինք ուսանողի աշխատանքը օգտագործելով այս բաց կոդով կրթական ռեսուրսները սա նոր արարության օրինակ է որքան տեղյակ ենք աշխարհում ոչ մի տեղ նախկինում նման բան չի արվել եւ հիմա կա եվրոպական խոշոր կազմակերպություն որը հետաքրքրված է կրթական այս մոդելի ֆրանչայզինգով Who saw what we're doing and interested in now franchising the model? Արդյոք միջազգային ընկերությունները շահագրգրված են ներ դրում ներկատարել Հայաստանում տաղանդների զարգացման գործում։ I think international companies are interested in Armenian talent. Կարծում եմ միջազգային ընկերությունները հայ տաղանդներով հետաքրքրված են տարբեր պատճառներով։ Որոշ պատճառներ կարող են խնդրահարույց լինել, քանի որ նրանք ցանկանում են Հայաստանից լավագույն տաղանդներին տանել իրենց իրավասության տակ գտնվող կենտրոններ։ Եվ դա երբեմն են ձեռնտու է, քանի որ այս մարտիկ ի վերջո վերադառնում են եւ իրենց ներդրումն են ունենում երկրում, բայց միշտ չէ, որ այդպես է լինում։ Հետևաբար հաճելի է, երբ ընկերությունները գալիս եւ համագործակցում են տեղական համալսարանների հետ, համատեղ նախագծեր իրականացնում, նպատակ ունենալով օգուտ խաղել հզոր ցանց ի հետ աշխատելու հնարավորությունից եւ հաճելի է որ հայաստանն այդ ցանցում է and armenia being a node in that network thank you mr rapazian for joining us today thank you